о коллегам, которые нас вдохновляют, и нам есть на кого равняться, те, кто Какая открыли дама. для нас. На самом деле, да. На самом Просто деле, да. Просто посмотри вот, на этот сказать, статный про... вид. А... Я вот еще про, про турецких uh -huh. переводчиков. На самом деле, я хочу сказать, что все переводчики, они, конечно, работают в тени. И вот здорово, что раз в неделю переводчик — это звезда нашего эфира, да. да, вот он в центре внимания, потому что это засада. То есть есть чудесные, невероятные люди, которых, которых хочется рассказать, у них нет фотографий, просто нет. И, к сожалению, сфотографировать мы их уже не можем. Но они да. как легенды, и они уже не наши с вами э, современники. современники да. Да. В общем, вот, но вот Ольга Лебедева, к счастью для нас с вами... Она вот сфотографировала. Ну, да, остались Оставилась, в ней... Оставила фотографии. Да. Остался в ней такой чудесный портрет. И что хотелось рассказать. Это была невероятно эрудированная, начитанная женщина своего времени, причем вы знаете, это был тот человек, тот переводчик, mm -hmm. я почему на самом деле это очень хотела про нее рассказать, она открыла для Турции Пушкина. Пушкина для Ни много Турции. ни мало. Ого. А также Толстого. И я считаю, что это просто невероятно. Причем она это сделала до того, как приехала в Турцию, как она побывала в Турции. Просто восхитительно. А, к сожалению, не можем спросить, правда это или нет, но я вам расскажу, как бы, какие были домыслы, как... uh -huh. и, ну, что на самом деле, там уже мы сами как бы решите. Критическое мышление – это здорово, может быть, поищите кто ну, тут поищет uh -huh. еще больше информации, но о чем хотела рассказать. Хотела бы ее описать словами, словами ее уже современника на восьмом конгрессе востоковеда в Стокгольме, потому что в первую очередь она была востоковедом. Uh -huh. а, члену турецкой делегации, это был издатель и писатель Ах Ахмед Мидхату Эфенди, а была представлена вот эта женщина, и он ее описал следующим образом. Не превышавшая 40 лет женщина среднего роста, которая, кроме русского, являвшегося родным, владела также французским, немецким, английским, османским, арабским, персидским языками, а также обладала великолепными способностями играть на пианино и рисовать. В общем, мы ушли, да. Да? мы встали и ушли после вот всего этого описания. То есть талантливые люди, талантливые. Талантливые во всем, да, действительно. Она просто великолепна. Столько языков, столько всего знать, столько умеет. Подожди, там еще турецкий. Сейчас добавится. Минусочку. Я не закончу. А, еще турецкий. Ну, конечно же. А на самом деле назвалась она Гульнар. Протянула визитку. И только потом, уже вернувшись домой, вот Ахмед Мидхат, он заметил конверт с ее настоящим именем. И узнал, что она на самом деле является супругой городского головы Казани, князя Лебедева. И он принадлежит к знатному дворянскому роду. Она была графиней. И на самом деле она попросила Ахмед Мидхату держать эту информацию в секрете. Интересно, да, почему? Есть, как бы... это такой... Нет, ну, я думаю, что это, это, это было неважно для да. нее, да, то есть это был человек, немножко, я думаю, опережавший свое время да. в этом направлении. А когда же вообще ее имя стало известно? Потому что она на самом деле такой известный востоковед, известный специалист по иранскому языку, татарскому языку, и она перевела с татарского языка на русский книгу иранского правителя. Это вот было первое ее произведение, которое она сделала. Изучала она языки в Казанском университете, поэтому вот тоже приятно узнать, да, потому что, что снова мы с Машей о чем рассказывали-то, да? Москва, Питер, Москва, Питер. А тут Казань. Казань да. да, мне кажется, надо Омск поискать. Видишь, это все будет на новом... скоро на одном. Скоро, скоро и Омск, поверь, скоро вот с, с нашим Омгу... Да, да, да. Евгения Дмитриевна Евгений обещала Дмитриевна, да. в прошлый раз, что все будет на высшем уровне. Так вот, на самом деле в Казанском университете она изучала историю, культуру тюркских народов, и она настолько прониклась, что взяла этот псевдоним Гульнару, угу. а, ну, сделала визитки, и вот ее так и знал турец, тюр, 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 турецкий за, мир. Зацепил это. Да. А, так вот, именно этим именем она и представлялась, и представилась Ахмеду Мидхату. А, естественно, они были, не вели переписку. И вы знаете, самое интересное, что вот в этой переписке они состояли там, долгих 8 лет. Mm -hmm. И эм, самое замечательное, что только в 90-х годах она по, э, первый раз приехала в Турцию. Но вот по поводу домыслов. На самом деле существует теория о том, что а еще до этого, еще до этого конгресса, то есть в 81-м году она побывала уже в Турции, но 
Турецкие власти решили, что она может нести какую-то пропаганду каких-то политических, религиозных русских мыслей, mm -hmm. из-за чего они не позволили вот это первое пушкинское произведение, которое она перевела, опубликовать. Для... опубликовать. Вот всегда так. Вот, вот по поводу да, политики, да? Политика, То есть она, конечно, вмешивается. Вот. Она, конечно, может быть еще и ну, отдельно от mm -hmm. человеческих отношений, но вот, к сожалению, так, yeah. так случилось. А на самом деле очень много было таких с ее стороны, в том числе, жалоб вот, на цензуру, на вот эти вот все-таки политические моменты, И... которые мешали. Это, я думаю, не только у нее, это у многих бы у творческих э, людей подобные жалобы были. Да. Это именно так. Да. Но благодаря э, вот, своему коллеге э, э, Митхата, вот Ольга Сергеевна, она была такой очень приятным гостем, желанным гостем на всех турецких каких-то стамбульских культурных вечерах. Культура, стамбульская mm -hmm. культурная элита ничего против не имела, политических каких-то предубеждений, стереотипов тоже, и поэтому вот свое место наши гости, наша героиня, она заняла. Вот, и э, проживала она там в гостинице, очень часто все гостиничные номера представляли себе просто литературные Литературные гостиные. Вот считаем, мы перенесли в 18 да. век, 19 перенесли в Турцию, в турецкий Стамбул. Я почему-то себе не могу. Я как вот представляю себе, а, как они читают Пушкина, потому что они прям читали. Да, они прям да. читали Пушкина, ты же представляешь, да? У тебя очень хорошо получается представлять. Вот, но первые... А только, только в 90-х годах, то есть есть mm -hmm. теория, что она все таки раньше там побывала в Турции, но тем не менее, там прошло 10 лет, mm -hmm. и только через 10 лет Пушкинская метель, а я надеюсь, что все сейчас либо вспомнили с курса русской литературы в школе, либо погуглили это стихотворение, а его напечатали в газете. Вот. Вторым русским автором, я диктую, да, mm -hmm. был Лермонтов. А самое классное, что она переводила на турецкий язык. Здорово, То есть, да. нет, в основном, я что рассказываю, да, когда, с, например, с какого-то языка, языка на родной, да. а она Тут переводила наоборот. наоборот. Причем, так как она владела французскими и английскими языками, она в том числе переводила и открывала для турецкого mm -hmm. читателя французскую и английскую литературу. Здорово, это, тот случай, просто, да? это тот случай, который мы до сих пор сейчас, да, нам сложно найти специалистов, которые могут там да. с польского на английский, да? да? или с польского на итальянский какой-нибудь. Или с английского на чешский. Я прям чувствую да. боль в своем голосе. Да, да, да так да. оно и есть. А дальше был Толстой, а, причем это были как публикации в газетах, так и публикации отдельной отдельно книгами, вот, и самое интересное, что по поводу Ольги Лебедевой очень лестно, но заслуженно лестно высказывалась все литературное, литературные сливки турецкого общества, они называли ее, и даже существует такая газета «Сервет и Фунюн» mm -hmm. — это сокровищница знаний, в которых вот прям похвальная статья Гульнар Ханым ее называли, mm -hmm. она сама так себя называла, mm -hmm. был ее псевдоним, который она выбрала, и вот или «Мадам Ольга де Лебедев». Ольга де Лебедев. И там была фотография с почетной наградой, и вот прям статья целая про нее. Ну, просто великолепно совершенно, она молодец. Я вообще не могу. Просто... Не могу я... А, по-моему, награда у нее от э, османского правителя, да? да? Если я не ошибаюсь. Да. Наверное, я вот не могу тебе сказать, кто лично ей это вручал, да, да. но это mm -hmm. тот случай, когда, ты хочешь сказать, талант победил и политический момент, да? Да, да. А, вот, и э, на самом деле были даже анонсы о том, что к чему-то она приступила, к какому-то mm -hmm. переводу, потому что не переводила там всего Толстого сразу. Сначала там ну, это по были определенные да. произведения, а, и м, переводы, например, там цикла «Народные рассказы графа Толстого», и вот она, например, анонсировала, что а, вот приступила а, к переводу а, «Хозяин и работник». Вот. И все и, ждали, все ждали ее. Да, ее. да, но, к сожалению, вот некоторые произведения так и непонятно, были они публикованы в Турции или не, не были. То есть, ну, mm -hmm. просто вот об этом есть какие-то определенные очерки. Вот. И э, вот на самом деле творческая деятельность ее не ограничивалась только переводами. То есть она не только таким образом доносила 
русскую культуру. Она также издавала литературно-критические работы. Она создавала монографии о жизни и творчестве Пушкина. То есть она не только переводила вот, uh -huh. полностью, там, Евгения Негина перекладывала на турецкий язык. Она в том числе переводи... писала анализ, анализ, анализ произведения, анализ, да. творчества там, Пушкина, там, краткое содержание Евгения Негина, Полтава, Капитанская дочка, Медный всадник, Борис Годунов. И вот в таком вот, в таком вот духе. И... Мне кажется, это, конечно, просто Да, конечно. Слушай, ты про сказал, про анализ, я вспомнил из школы, да, анализы литературных произведений. И очень активно началась публикация, мне кажется, это было своего рода такое приглашение вот к тому, чтобы рассматривать именно литературу, русскую литературу, литературу Европы, вот уже с деятелями, де, деятелями непосредственно ту, турецкими деятелями, mm -hmm. и литературный Дубамонт, и там прям вот, в, например, есть, я знаю, что у нас было обещание для наших да. зрителей, ага. и э, я, наш великий герой, он работает над этим, обязательно ссылочки кидает э, на произведение э, легенд, э, переводов, э, то, что мы как раз озвучиваем. Поэтому, коллеги, если кому-то будет... Перевода в города. 